ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഴയ ഒരു ചുരിദാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്കേർട്ടും ടോപ്പും തയ്ച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നാൾ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ വലിയ കേടുപാടുകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ചുരിദാറുകളൊക്കെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടോപ്പും അതിൻ്റെ ഷോളുമാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ക്രോപ്പ് ടോപ്പും ഷോളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്കേർട്ടുമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്കേർട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഷോളിൻ്റെ വീതി ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ബോർഡർ നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിലുള്ള ബോർഡറുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ മാത്രമാണ് ഈ ബോർഡർ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ഈ ഒരു ലൈനിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടതാ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിന് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ഷോളിൻ്റെ തുണിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് അതായത് വയറിംഗ് പോയിൻറ്റ് പാവാടി ഇടുന്ന ആ ഭാഗത്തെ വണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷോളിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് ചുരുക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഷോളിൻ്റെ വിഴുത്ത് എഴുപത് ഇഞ്ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും വിരിവ് മതിയായതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചെറിയ പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് പതിനൊന്നര പ്ലസ് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് അല്ല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചരടിട്ട് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചരട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പട്ട പോലെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു തുണിയുടെ നല്ല വശവും ഈ ഒരു സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് താഴേക്ക് തയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്പണിങ്ങിനെ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാ ഈ തയ്യൽ തുമ്പിനെ മുകളിലേക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് വീതം മടക്കി കൊടുക്കുക ഇവിടെ വരെ തയ്ക്കുക തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഒരു സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചരട് കുറക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനൊന്നും തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ചുളിവുകളൊന്നും ഇഴാതെ തയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഹാ
ഇതാ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും തുണി വേസ്റ്റ് ആവാതെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ ബാക്കി വരുന്ന തുണി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ബ്രൊക്കേഡും ഈ ചുരിദാറിലുള്ള പോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതാ ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അളവുകൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൻ ചെയ്തെടുക്കാം മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുക്കാം ഇതിലാണ് ഷോൾഡറിന്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്നത് ഷോൾഡർ നാലര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്ക് വിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് നെക്ക് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേ അളവിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആം ഹോൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചേ കാല് പ്ലസ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആറ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കറവ് ഷേപ്പ് വരച്ചു ഇതാണ് ആം ഹോൾ കറവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് സ്കേർട്ടിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്ത് അവിടെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക സൈഡിലും ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു നെക്കിൽ കാലിഞ്ച് ഷോൾഡറിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നെക്കും ആം ഹോളും ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്കും ആം ഹോളും കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ബാക്ക് പോർഷനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് പോർഷനും ഫ്രണ്ട് പോർഷനും നമ്മളിതാ നെക്കും ആം ഹോളും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാം ബാക്ക് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ മറിച്ചെടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലൈനിങ് താഴെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് മേലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാ ഈ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് അതിലൂടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നെക്കും ആം ഹോളും നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹുക്കുമായാണ് നമ്മൾ തുന്നുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഹുക്ക് പ്ലാക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണിയും ഐ പ്ലാക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണിയുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആകെ നമുക്ക് ഐ പ്ലാക്കറ്റ് തയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കാല് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കാം
ഹുക്ക് പ്ലാക്കറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം താഴേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വീതം കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാം ഒരു ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആ ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെ നമ്മളിതാ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹുക്ക് തുന്നി കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിതാ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ച് ഹുക്കാണ് നമ്മളിതിൽ തുന്നാൻ പോകുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ ഹുക്കും അയ്യും തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ